అవసరమైనంత అప్పు దొరకదు అనుకున్న సమయానికి వానలు పడవు కాస్తో కూస్తో పడ్డ ముసురుకు కూరగాయలు పండిద్దామనుకున్నా విత్తనాల ధరలు చూసి బెంబెలెత్తిపోతున్నారు రైతన్నలు వేలు లక్షల్లో రేట్లుంటే ఎలా కొనేదని పరేషాన్ అవుతున్నారు కూరగాయల సీడ్స్ ప్రైవేట్ కంపెనీలు పెత్తనం చెలాయిస్తూ అడ్డగోలుగా రేట్లు పెంచడంతో పంటలు వేసేందుకు వెనకాడుతున్నారు విత్తన రంగంలో ప్రైవేటు కంపెనీల ఆధిపత్యం పెరగటంతో కూరగాయల విత్తనాల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి టమాటా మిర్చి బీర సోర బొప్పాయి పండ్ల విత్తనాలు ఆయిల్ సీడ్స్ అన్నింటి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి విత్తనాలు పండించే రైతుల నుంచి తక్కువ ధరకు కొని గ్రేడింగ్ చేసి రంగుల ప్యాకెట్లలో ఎక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నాయి కంపెనీలు దీంతో విత్తనాలు పండించిన రైతులు నష్టాల పాలవుతుండగా మార్కెట్ చేసుకున్న కంపెనీలు కోట్లు వెనకేసుకుంటున్నాయి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టమాటా హైబ్రిడ్ రకం విత్తనాలు కిలో ముప్పై ఐదు పేల రూపాయల నుంచి నలభై పేల రూపాయల వరకు పలుకుతున్నాయి పచ్చిమిర్చి హైబ్రిడ్ సీడ్స్ కిలో నలభై పేల నుంచి అరవై పేలు అమ్ముతున్నారు వంకాయ సీడ్స్ కిలో ఏడు పేల నుంచి పదివేల లోపు దొరుకుతున్నాయి బీర సోర కాకరకాయ వంటి తీగ పంటల విత్తనాలు సాధారణ రకాలే కిలో నాలుగు పేలు ఎనిమిది పేలు వరకు అమ్ముతున్నారు పుచ్చకాయ కిలో నాలుగు పేల నుంచి ఆరు పేల వరకు పలుకుతోంది చై థాయ్ బొప్పాయి పేరుతో ఓ కంపెనీ కిలో మూడు లక్షల యాభై ఐదు పేల వరకు సీడ్స్ అమ్ముతోంది ఇంత ధర పెట్టి కొన్నా బాగున్నాయా అంటే విత్తనాల్లో ఇరవై శాతం వైరస్ వస్తోందన్న ఆరోపణలున్నాయి విత్తన చట్టం ప్రకారం విత్తనాల ఉత్పత్తి వ్యయానికి అమ్మకానికి ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం వ్యత్యాసం ఉండాలి కాని కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఇష్టానుసారంగా ధరలు పెంచుతున్నాయి నియంత్రించాల్సిన అధికారులు మామూళ్ల మత్తులో జోగుతున్నారని విమర్శలున్నాయి గతంలో మోనో శాంటో కంపెనీ పత్తి విత్తనాల ప్యాకెట్ పదహారు వందల యాభై రూపాయలు వసూలు చేసేది కానీ ఉమ్మడి ఏపీ విత్తన చట్టాన్ని అమలు చేయడంతో దాని దోపిడీకి అడ్డుకట్టబడింది ఇప్పుడు ఒక్కో ప్యాకెట్ నాలుగు వందల యాభై రూపాయలకు దొరుకుతోంది ఇదే తరహాలో స్వదేశీ విత్తన కంపెనీల ధరల్ని తగ్గించాలని రైతు సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి గతంలో కూరగాయల రైతులకు విత్తనాల్లో సబ్సిడీ ఉండేది ఎకరాకు పన్నెండు వందల చొప్పున ఐదు ఎకరాల వరకు ఆరు పేల వరకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇచ్చేది రెండు మూడేళ్లుగా ఆ సబ్సిడీని ఇవ్వడం లేదని పూర్తిగా ఎత్తేశారని రైతులు వాపోతున్నారు రాష్టం విత్తన భాండాగారం అంటున్నారు గాని కూరగాయల విత్తనాలు మాత్రం విదేశాల నుంచి దిగుమతవుతున్నాయి ముఖ్యంగా థాయిలాండ్ నుంచి భారీగా ఇంపోర్ట్ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది థాయ్ నుంచి బెంగళూర్ అటు నుంచి హైదరాబాద్ కు అక్కడి నుంచి రాష్టంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు మార్కెట్ చేస్తున్నారు థాయ్ రకాలకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండటంతో అడ్డగోలుగా రేట్లు పెంచి అమ్ముతున్నారు